Hello friends, in this video, we will talk about the calculator. We will talk about the calculator. We will talk about the features. This is the first video. We will talk about 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 the first video. ஏன்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான்னையான
വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിനും ഏതൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എം ഉണ്ട് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെമ്മറിയിൽ ചില വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മെമ്മറിയെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മെമ്മറി റീകോൾ എം ആർ സി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും റീകോൾ ചെയ്ത് വരും രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പോകും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ എം എം എന്ത് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ എം ഇപ്പം വാല്യൂ ഇനി ഇപ്പോൾ എം ആർ സി അടിച്ച സീറോ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക അവിടെ മെമ്മറിയിൽ ഒന്നുമില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇനിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇൻറ്റു ചെയ്തു എന്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതി പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതി പ്ലസ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടോ ഉണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എം പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എം പ്ലസ് അടിച്ചു ദെൻ ത്രീ ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എം പ്ലസ് അടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എം പ്ലസ് അടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എം ആർ സി അടിച്ചാൽ മതി എത്രയാണ് വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി വൺ ടു ത്രീ നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എം പ്ലസ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എം മൈനസ് ഉണ്ട് അതെന്താ നോക്കാം നമുക്ക് എം മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൈനസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എം മൈനസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അടുത്ത് അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും മെമ്മറി എന്ത് ചെയ്തു ക്ലിയർ ചെയ്തു ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എത്രയാണ് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ഇതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് പ്ലസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ എം പ്ലസ് അടിച്ചു ദെൻ അടുത്തത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എത്രയാണ് വരുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വീണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എം പ്ലസ് അടിച്ചു കാരണം എനിക്ക് പ്ലസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അടുത്തത് എന്താണ് വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഇതെന്താ ചെയ്യുക ഈ ആൻസറിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഈ സൈൻ ഏതാണ് എനിക്കറിയാം ഈ സൈൻ ഏതാണ് മൈനസ് സൈൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വീണ്ടും എം പ്ലസ് അടിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എം മൈനസ് അടിച്ചു മെമ്മറി റീകോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എത്തും ആൻസർ എത്രയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് എത്രയാണ് ഓക്കെ ഫോർ വൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഇതെന്താണ് മൈനസ് ആണ് ഒന്നുകിൽ മൈനസ് ഇട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് എം പ്ലസും എം മൈനസും ഓക്കെ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെന്ത് ഈ എം പ്ലസിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എല്ലാം പ്ലസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനും കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ജി ടി ജി ടി മീൻസ് എന്താണ് ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പ്ലസ് സൈനുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കിട്ടിയ ആൻസറിനെ ആൻസറിൻ്റെ സൈന് എന്തായിരിക്കണം മൈനസ് ആയിരിക്കണം അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആക്ച്വലി ഇത് രണ്ടും എന്താണ് പ്ലസ് ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ അതിനെ മൈനസ് ചെയ്യണം സ്ഥാനത്ത് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മൈനസ് പോയി ഇത്ര സാഹചര്യത്തിൽ ജി ടി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കേസ് നോക്കി നിങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സമ്മ് കണ്ടിട്ട് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ സെയിം ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യണം പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഈ എം പ്ലസ് എം പ്ലസ് എം പ്ലസ് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്
ഈക്വൽ ടു ദെൻ ജി ടി അടിച്ചു നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഏതോ ഒന്ന് നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു അടിക്കാൻ മറന്നു പോകുക അങ്ങനെ എന്തോന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ആൻസർ നമ്മൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു അത് ഏതോ നമ്മൾ മാറി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആൻസറിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ഇവിടുത്തെ ഒരു കേസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൻ അടിച്ചു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇനി നമ്മൾ ഈ നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഇത് അടിച്ചിട്ട് ഈക്വൽ ടു അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടലാണ് വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ജി ടി അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് വന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും ജി ടിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് എത്തൂല ഇനി വേണമെങ്കിൽ ജി ടിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആൻസറിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ജി ടി അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാം ഒരേ സൈന എല്ലാം പോസിറ്റീവ് സൈനുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജി ടി ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് എം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എം പ്ലസ് ഉപയോഗിച്ചു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു എം പ്ലസ് എം പ്ലസ് എം മൈനസ് ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഈക്വൽ ടു നടത്തിയിരുന്നത് ഇത് മൊത്തം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജി ടി ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് ഇത്രയും സമയം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഈ എം പ്ലസും ജി ടിയും ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനും എം പ്ലസും ജി ടിയും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന വിചാരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നയൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ സീറോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിവൈഡർ ബൈ ഫൈവ് ഓൾ ഡിവൈഡർ ബൈ വൺ സീറോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻറ്റി ഡിവൈഡർ ബൈ ടു ഈ ഇത് നിങ്ങൾ കോമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല സ്ഥലത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതണം എന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നേരിട്ട് ആൻസറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ ടു ഒറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിലേക്ക് അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് കുറച്ച് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു റോ മൊത്തം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് ജി ടി ഫംഗ്ഷനിലോ എം ജി ടി ഫംഗ്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ആൻസർ എത്രയാണോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെടുത്ത് ഓൾറെഡി എന്ത് വേണം മൈൻഡിൽ വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആൻസറിന് ആദ്യം നമ്മൾ എവിടേക്ക് കയറ്റി വെക്കണം ഈ ഒരു ആൻസറിന് നമ്മൾ ആദ്യം എം പ്ലസ് അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്ക് എവിടേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം മെമ്മറിയിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം എം പ്ലസ് അടിച്ചിട്ട് മെമ്മറിയിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ആൻസർ ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു ആൻസർ ഈക്വൽ ടു അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതോടെ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ രണ്ടും കൂടി പ്ലസ് നമുക്ക് എവിടെ എഴുതി കിട്ടി കിട്ടും ജി ടി അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ടിൻ്റെയും ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം എം പ്ലസിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ എം പ്ലസിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മൈ ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് യൂസ് ടു ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവും പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് വൺ വൺ സീറോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ സീറോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ആൻസറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മെമ്മറിയിലേക്ക് മാറ്റി എം പ്ലസിലേക്ക് മാറ്റി മെമ്മറിയിലേക്ക് മാറ്റി എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു
ഇത് നമ്മൾ എവിടേക്ക് മാറ്റി എം പ്ലസിലേക്ക് മാറ്റി ദൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ ഈക്വൽ ടു ജി ടി ജി ടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൻ വൺ സീറോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്തു എം ആർ സി എൽ അടിച്ച് നമ്മൾ ജി ജി ടി ആണ് അടിക്കേണ്ടത് എം ആർ സി അടിച്ച താഴെയുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഏതാ അടിക്കേണ്ടത് ജി ടി ആണ് അടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ ഈക്വൽ ടു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വൺ സീറോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് നയൻറ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ജി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം സി ആർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താനും ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകൾ കുറക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അക്കൗണ്ട്സിലും അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എമ്മിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റു ഫംഗ്ഷൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഈ കാൽക്കുലേറ്ററിലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് ഇത് അറിയാത്ത ഒരുപാട് പേര് കോമേഴ്സ് മേഖലയിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ട് അവരിലേക്ക് വീഡിയോ നിങ്ങൾ എത്തിക്കുക ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അവർക്കിത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ജി ടി ഫംഗ്ഷനും എം പ്ലസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അറിയാത്ത ആളുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക എത്തിക്കുക നിങ്ങൾ അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പല ആളുകൾക്കും ഇതിൽ അറിയില്ല ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നീടാണ് പല ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യുക എത്തിക്കുക അവർക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഉപകാരപ്രദമാ